электрики скажут, да, что там пиздец, там, ну, крах империи. С нами студия автозвука «Медведь». Мы на Нижегородской земле. Всем привет. Я хочу поприветствовать Данила Сорокина. Привет. Это видео больше имеет место назвать, наверное, «Возвращение легенды в автозвук». Ну, с учетом того, сколько времени я пропустил, то да. 9 наверное. или 8 лет? 8 лет после этого. С-серии С-18, да? Первые да, или 9... вторые уже были? А, вторые. Не помню, затрудняю смотреть. В общем, у меня где-то была фотка с оторванной крышкой багажника, там... Ну, это с чего мы начинали? Давно еще, лет 10 назад. Потом вот этот вот Volkswagen Crazy, который был еще в синем цвете. По-моему, да, у тебя? Или... Тот на Volt был Pride, да? На, на, на ББшке. 12 Тэша. А, Тэшки. 12 Тэша. Не на Карбоне еще, черный, да, первые да, да, версии. Сам... Это был крайне нормальный проект, и потом был большой перерыв, собственно. И ну, сейчас э, вот камбэк. Как, как ты вернулся? Руки зачесались или просто что вдохновило? Ностальгия. Нахлынула ностальгия. Все-таки вот это вот только на вот это вот. Я вообще был очень далек от этой темы, то есть от нее ушел и даже не вспоминал. А вот в один день просто так получилось, что ностальжи. Поехал, купил машину и, и понеслась, как говорится. И на самом деле, ну, я рад. Я рад ну увидеть, и все для кайфа, все для удовольствия. Людей, с кем мы начинали вместе, с кем мы знакомы очень много лет. Вот. И все становится меньше почему-то с годами. То есть я приезжаю на площадку, новое поколение, я вообще никого не знаю, но всегда приятно видеть людей, с кем мы начинали, с кем мы 10 лет назад ездили на Сарифте. Вкратце как-то так. Вчера случайно ехал и на YouTube попалось интервью Гарик Харламова. И вот ему пишут, да, Ны, ну, нынче Камеди Клаб уже не тот, Камеди Клаб тот же, колени меняется. Кто смотрел Петросяна? смотрит нас, ну а следующее поколение уже смотрит это. Я искренне рад встрече. Взаимно, взаимно. Всегда рад встретить людей. Быть добру. Ну и здесь перед нами такой белый Volkswagen Caddy. Очень популярный уже автомобиль в автозвуке, да? Меня же началось. Ты немножко. Да. Я его, я его показал миру, так скажем. И ребята начали покупать. Испельный автомобиль уже продуманный буржуями. Наверное. Здесь логотип Лау Бас Бразерс. Андо как-то помогал? Андо красил машину. Вот. Ну, он сейчас бы... больше в эту тематику ударился. Честно, я не знаю, но чем-то он занимается. Я позвонил Армазану. Армазан говорит, обратись к Андо, он красит. А мне нужно было быстро, так как не было у меня времени. Я за два месяца собрал. То есть я в мае начал собирать. Угу. Идет сезон, руки чешутся, все как бы хочется. Время, поэтому время нужно тикает, было найти да? какое-то быстрое решение. Угу. Вот, обратился к Андо, а мы с ним столько лет. Старые боевые теме. кореша, да? Да, и поэтому вот нарисовали, как бы, это, ну не то, что как реклама, я не против, да, его логотипы классно, мне, мне его нравится фишка, эта фишка штука. его, да. Машина подготовлена полностью под, естественно, SPL. Вся камера салона из... Ну, тут листа... очевидно, очевидно, что не из Q, да? Естественно. Меди в тарелках здесь не в таком пол э, моторный щит потолок фанера вот но в целом машина подготовлена очень хорошо бронированное лобовое естественно как мы а любим. извини перебью а в потолок фанеры это чтобы пройти в класс сток да ну. нет это полубронь просто решили потолок не делать металлом потому что ну, решили так у эксперта вот это полубронь да или сток стена класс ну, судя как сейчас все выезжают, наверное, это сток стена. Это же норма, да? да, это... да, да. Но это видно, вам виднее, потому видно, что у меня столько лет не было в этой движухе, и я классы вообще сейчас не знаю. Вы был ну, немножко из... на месте, на месте. Вы был немножко из колеи, да, Шутки и не, видно, не, видно. не владеешь информацией, что да. в каком классе. Я тоже, если честно, не знаю. Но если металл, это уже экстрим, насколько я помню, да? Да, да. А, там есть еще какой-то в каком-то формате соревнований, типа если у тебя стоит на месте торпеда, то ты еще там не в экстриме. А вот генератор вот с этой заводится, что ли? Да. Или это. Раз, два, три. Восемь штук. Четыре пары получается в одной двери. Прайт, Даймонд, В. Три. Три. 
А рупора, соло, что-то там? 40. Не в курсе. Это лучше к кармазану. Соло 40. 60, потому что по диаметру чуть побольше. Да. Ну, эти ну, классные играют. Но дверь, честно, это... Я вообще, кто меня помнит, я не любитель фронтов. То есть мне всегда было на это все равно. Самый худший это дверь на площадке это Даня. Это да, всегда была самая худшая дверь, это была моя, но это дверь Рамазана. Так что, если кому не нравится, пишите ему, потому что я дал обшивку, сказал, Рам, как видишь, так и делаем. Компоненты, как видишь, так и делаем. Не, она Поэтому такая. дверь студия за звуком медведь. Аккуратно же В целом. Четко. Вроде четко. Не секрет, вот сколько одна дверь стоит изготовления? 50 тысяч рублей. Перетяжка, да. Без права. Изготовление одной обшивки. Сейчас кто-то напишет, да? Дорого. Очень дорого напишет. Очень. Пусть придут к нам на работу. И за шапку сухарей сделают ее, да? Не, ну тут изнутри выглядит так же, как снаружи просто. Мы да, изнутри хорошие работы, работы, ребят, качественные работы, дешево никогда не стоило и стоить не будет. Ну все презентабельно, все хорошо, несмотря на то, что да, машина под палаткой ну, капает. Мы постараемся ускориться немножко и перейдем в салон. Слева вольтметр, манганат в багажнике, 16,1 вольт в холостом состоянии, то есть на незаведенный 16,1 вольт. По поводу манганата, ты тоже, наверное, да, недавно услышал, что есть такое питание, как... Ну, конечно, представляешь, старая DC, столько, столько там, XS, и, да, и, это все в прошлом. Ну, XS это ладно, а последнее, что у меня осталось, это, то есть, Winston Battery, вот этот вот железофосфат, да, желтый. Да, желтый. То есть, я его вот помнил. Я пришел, как бы в автозвук вернулся, мне ребята говорят, не-не, забудь, Просто сейчас, верь, сейчас да. новое, сейчас есть титанат, есть манганат, выбирай. Ну, титанат, понятно, он стоит там дороже, и я, в общем, вникать не стал, я с ними пообщался, мне сказали, вот, бери манганат, будет все у тебя хорошо. Электроника Поэтому... не моросит, все слабо. Без проблем, все. по дороге я заряжаю 16,5 я еду. 16,5. Никаких проблем нету. Серьезно. Все работает четко. 30, две секции. Можно показать. Правда, там не все презентабельно сейчас у нас, но не судите строго. А ты сейчас пользуешься Инстаграм? А, пришлось. А так давно не заходил. Лет восемь лет. На полу никакой виброизоляции нет? Нет. Все только впереди и все в броне, да? Да. Но хоть Дани и говорит, что некрасиво, вы представляете, сколько времени уйдет, вот, к примеру, на укладку и закатывание проводов в змейку, да, и вот просто вот на жгутирование, на жгутирование этих проводов, ну, денька два сходу. То есть вы можете... Это, это трудный провод, это не бренд, это КГшка. Ну, я этого не скрываю. КГ-90? Это КГ-50. А, 50. Это КГ-50, потому что, ну, я считаю, Норматуру что нету так, смысла перебрать. Норматуру так смахивает, да, это? Он не такой Ты гибкий. Ты видишь, что она не гнется, то есть с ней работать трудно. Но есть как есть. Здесь вот прям по фэншую прям сочетается, да, вот эти вот вертикальные ребра манганата и ребра профиля. Они прям так гармонируют здесь, здесь так все... Здесь и не надо ничего переделывать. Ну, максимум ну, подкрасить, кисточкой подкрасить, подкрасить, сделать нормально. Или андо замаскируй, да, как-нибудь, Рамазан, что-нибудь. Ну, можно попросить, да. А сюда кусочки фанеры и... И будет много. И все будет четко. Вот сечение этой шины не помнишь? Это, Это, стар... Это Из старых запасов, наверное, да? А, нет, нет, это пришлось дорог? покупать сейчас. Я, и... может быть, задам некорректный вопрос. А вот почему не алюминиевые шины или их нету большего сечения? А, не знаю, я, я не вникаю. Бытует там. такое мнение, да? Вот станат алюминиевая шпилька. Да, кстати. А, здесь медный наконечник. Тут медь, алюминий вроде там. Сейчас электрики да. скажут, да, что там пи***ц, там, ну, крах империи. Хотя вот все-таки вот, ну, медь, она и в Африке медь, да? Она всегда была медь, поэтому... Да. Медь. Но болты у меня все не ржавейка. Какие-то аниматеры, да, такие? Не в каждом магазине не продаются. Ну, что-то да, я там... Потому что нигде никак вам не понравилось. Импорт, импорт. С правой стороны установлена часть усилителей. Чисто фронтально. На левую дверь работает дуи на пищалке FR1500 на 2 на 8 20 про Diamond V3. Я правильно рассказываю? Да, Я вроде не ошибся, да? То есть мы так можем... Можешь... Можешь обратить внимание, мамонты вспомнят, что это за проводочек и кабель. А, шок индустрии есть, да? да. Так, это... Современное поколение вообще не знает, что это такое. Не он ли КГ? Здесь тут все... Есть, тут есть местами, присутствует. Ну вот хоть и владелец автомобиля, говори здесь сегодня аккуратно, ребят, ну... 
в 99% случаев со стенами у тебя эталон, можно сказать. Здесь все змейки, тебе аккуратненько видно, закреплено. Видно, вот. Ну, профиль это святое. А, сколько метров профиля ушло? В районе 200, наверное, да? А туда еще? Может, побольше. Я точно знаю, что у меня два листа тройки, а лист угу. тройки он 6 на 3 идет. Вот здесь два листа тройки есть. 6 на, на 3 метра. 6 на 3 метра. Это 18 квадратов. Ну, наверное, да. А их вез, пилили там по месту? По зморезу. Сразу, да? Ну, мне, мне привезли их на газели там, и мы по заморезам все это пилили. А сколько профиля, ну, я врать не буду, честно. Можно сказать 200, 300, я не знаю. Ты не сам варил? Я знаю, сколько у меня здесь метров КГшки в этой машине. Тут 190 метров КГшки сейчас. 190, она сейчас, наверное, по рубасу, 600, да? 650 рублей. А, 600? Да. Варил машину я все сам. Делал я руки, руки не забыли, да? Руки не забыли. И они все-таки чешутся. Чеш, и... Это как, знаешь, как игра на гитаре, да? Вот если запомнил, как играть песню детства Юрия Штунова, ты ее никогда не забудешь, да? Я думаю, Или что как... ты, ты прав. На коньках Но... научился кататься. Это, это навеки. Мне помогал один человек, приходил по вечерам, и вместе мы с ним делали. Потому что есть моменты, которые в одного ты в таком проекте банально физически полезно, не можешь конечно. делать. То есть, как бы машину я собрал сам, но был человек, который почти каждый день приходил там на 4-5 часов, мне помогал. Без этого никак, без, без надежного тыла. Правая дверь не открывается. Если ее очень постараться, можно открыть, но вы понимаете, да, это бронь, это все на стяжках, все на огромной жесткости. Север, юг, да, норд, ост. Так, мы находимся... Так, юг, юг там. Ты уверен? Можно включить компас. Нет, так вот, да, нет. можно определить. ветер так определяет. Здесь чего? Два усилителя. А от чего же питаются сабы? Сабы питаются от усилителей, которые установлены в туле. Все, хардкор, да? Просто саморезики, просто планочки и жесткое крепление. Как, как есть, потому что места нету. Ну, вы видели, сзади места нету, сбоку места нету. Моноблоки размещать куда-то надо, поэтому было такое решение. В ну, целом рабочие и да, заводить туда провода не очень удобно, через крышу пришлось дырку делать, герметично создавать. А я вот смотрю чтобы, здесь, да, так вот, стекольный герметик, ну, то есть это просто прижалось как вот. У меня вырезана дырка получается в багажнике, дырка в крыше, потом идет сонный герметик, заходит туда, да? и еще там шумка, все заизолировано и заходит, заходит провода. Давно вот таких он... решений никто не применял, но old school он и в Африке old school, Тут да, то прав. есть... А тут у нас Имеет сейчас место быть. 6 усилителей Альфарт Апокалипс Аса 6000. Ну, по корейски 6, снимать 6 техники, штук. да. А, через неделю на финале то батл в Москве их будет 12, а на финалы в этом сезоне тут будет 4 квазара. Q30. Q30. Да. Да. Ну, квазары, я к этому иду, это есть в планах, врать не буду, но вроде мы идем к тому, что они тут появятся. Вот. Я привык. К этому. Мы все же не валили на таких Старой доброй Корее, да? да. Но все-таки система показывает то, Синхрони что... тяжело, скажи ну, да? У нас сильно от синхрони тоже, ну, это трудно, но как бы... То есть у нас получится по усю на САП? Да. Сейчас э, усь на два САПа угу. в 0.9, а будет усь на САП в 0.45. Потому то, что с ростом педан, с учетом то. роста сейчас э, оса а на два саба отдает ну 3-3,5 кг. Ну что это такое? В саб летит. А там у него РМС-5. Да. Ну то есть. Вы понимаете, 76-й понятно. бензин в современную машину залить, да, и думать, что она в горку не разгоняется. Здесь установлено 12 пятнашек. Помните, недавно я выкладывал видео у Ильи Жованный Крот. Установлены кастомные сабы, басты Таудио, Made in город Ленинград, город герой, да? Из Санкт-Петербурга. Санкт -Петербурга. Такие губастые, какой-то доработанный, с увеличенным пакетом шайб, какой-то вот как Z5, да, от Sandal Нет, Audio. Ребята, Или это говорят, которые непосредственно производят их, это Ваня Чепунов. А он говорит, что это копия Sandal Z6. А, V6. Да. Но на самом деле для таких людей, как я, кто сандалист, кто начинал сандалей, я смотрю на этот сап, и он мне напоминает. Кто у них. Очень теплый, большой теп, макс. Теплые чувства, да? Так? Конечно. Но, конечно, на него смотришь, как будто 10 лет назад. Когда ты видишь вот эти вот губастые собой. Да. Я очень доволен. Пока что ну, с такой мощи они выходят на половину хода. Может, больше-то и не надо будет. А... Ну, только на цифру, если, да, скажи? Ну, слушай, 12 усей, когда встанут, мы посмотрим, что будет. Но в целом... А сейчас по цифрам сколько, если секрет? 166-13 киловатт. 13 кил? 
ни о чем, да? Генератор Это понятно, стоит. что здесь мощный стоит. А мне вот интересно, что это за рычажки такие? Слушай, это размыкатели масс. А, как на зилах делали. На лодках, да, стоят. Как на уралах Просто мотоцикла. С учетом того, что у меня э, машина стоит в гараже, я живу за городом, и у меня гараж, который под автозвук, так скажем, он пристроен к гаражу, где стоят э, все остальные автомобили. Там стоит четыре машины. Это в целях как бы, безопасности. В целях безопасности, чтобы ничего не было. То есть я когда приезжал, я их щелкаю, и у меня машина полностью обеспечена. А настройки не сбиваются? Нет. Там процессорная какая-то да. магнитола, которая память имеет, да? И поэтому я сделал такое решение. В нем есть потеря. Угу. То есть я на соревнование приехал, я кинул дубль массы еще сзади. Вот, но при... я логично, приезжаю, да. его откручиваю, здесь размыкаю, и у меня машина обесточена, то есть я хотя бы сплю спокойно. Ну, потому что, знаешь, мы были молодые, и было... Лучше перебзеть, да, чем было, не дождись, Было все, все равно, а сейчас, чем старше становишься, ну, как а бы сознание я очень уже, аккуратно да. к этому, даже все эти батарейки стоят, это манганат. Ох, не да, да, что-то да. страшное, моменты. Да. А это вот защитный рукав, да, дополнительный? Здесь просто чуть-чуть металльчик торчит. Когда мне пришлось рассверлить дырку, чтобы прикрепить uh -huh. провода, торчал металл, я не захотел, чтобы он а, тер мне провода, и пришлось сделать такое решение кастомное. У меня много в машине, там, где проводка проложена под металлом, под оформлением, где есть острые места, она в шумке, чтобы она не терла, чтобы нигде не перебила провод. Да, когда повзрослел, он стал с запасом прочности, да, да я, собирать я очень, автозвук. Я даже тебе скажу, я боялся. Я когда собирал, я прям, ну... Раньше сидел. не было такого. Раньше вообще, как вообще там валялся, наплевать, да? все равно, да. Езди ты, езди, да? Так, давай быстро, пока они готовятся, давай крутанем. А то, походу, сейчас будет дождик на полчаса. Фу, я что-то переживаю за Даню. Столько зрителей. Даня готов? Готов. Даня Она готов. готов. Внимание на экран. И я сейчас буду говорить, ребят, сейчас, сейчас будет нечто. Итак, итак, пока ничего. Сейчас Поехали. Особенно, да, когда 13 и 16 да, 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 да. Даня, 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 ты где? Да, я пожму тебе руку, красавчик. Красавчик, почти 168. Сейчас базары, да? Да, 
Даня, отдельный респект!